La buena es que eh, esto que ustedes ven aquí son cuatro estaciones meteorológicas. Ustedes saben lo extraordinario que, y lo valioso que es para los productores y para toda la gente y ciudadanía en general. Todos estos pronósticos al cual estamos conectados con satélite nos dan eh, las posibilidades de avisar a los productores en, lo, en los valles de las condiciones de lluvia que se aproximan, etcétera, etcétera. Esto da una planificación para que la gente del sector agropecuario pueda tomar sus medidas correspondientes. Y obviamente estas cuatro estaciones que estamos nosotros presentándoles las vamos a instalar en la Chiquitanía para proteger nuestras áreas protegidas, para proteger nuestro, nuestros parques nacionales y parques departamentales. Y tenemos que preservarlo y tenemos que conservarlo, y tenemos que cuidar para las futuras generaciones, porque no es un pulmón para Santa Cruz y para Bolivia, sino que es un pulmón y esa es una responsabilidad como guardianes nosotros del medio ambiente con el mundo. Una de estas estaciones vamos a instalar en nuestro parque, que es, el parque, que es un parque departamental en Santa Cruz la Vieja. Al día siguiente vamos a instalar otra de estas estaciones al inicio o a la entrada del Valle de Tucabaca. La tercera la vamos a instalar en Puerto Suárez para que el Parque Utuqui, que ustedes saben también que tuvo problemas este año con un incendio que vino de Brasil, que fue controlado ya, eh, también lo podamos tener en, en Puerto Suárez, en ese importante parque. Y, el, y, la, cuarta, y la cuarta estación... Eh, la vamos a instalar en el parque icónico que tenemos, en el Noel Ken Mercado. Estas alertas que vamos a tener meteorológicas nos va a poner y vamos a poder ver las situaciones de riesgo, planificar las estrategias. El sábado 5 de septiembre vamos a realizar la entrega en San José de Chiquito de la primera estación y el lunes 7 de septiembre la segunda en Roboré, en Santiago de Chiquito. El SATIF también ha registrado 39 focos, se registran en esta mañana y los lugares de mayor afectación son Concepción, San Ignacio y San José. Estos focos de, de incendio, reitero, no son incendios forestales, son, este, ¿no? simplemente son registrados por el sistema satelital y mandamos a los municipios respectivamente para que sean corroborados. Esto aparentemente son quemas, son quemas agrícolas que este, en su momento deberán ser fiscalizadas y controladas por la ABT respectivamente. 1.700 hectáreas aproximadamente es lo que están siendo afectadas por este incendio. ¿no? Hay una reserva municipal que es llamada Copaibo. No, el municipio está trabajando, están trabajando voluntarios y también la gobernación está atendiendo con la planificación de, del incendio, con la planificación para poder atacar este incendio forestal. Los vientos están afectando efectivamente, hay una alerta naranja que ha sacado el tsunami eh, de que va a haber en la zona fuertes vientos, vamos a tener vientos entre más de 60 kilómetros por hora ya un viento mayor a 30 kilómetros por hora ocasiona problemas en una quema, así que un, un vientos de más de 60 kilómetros efectivamente ocasionan un problema, hacen que el incendio sea más difícil de controlar y avance más rápido. Sin embargo, se está trabajando todo en conjunto, toda la gente en conjunto desde la comisión, también se ha hablado con la CAO para el tema de equipos, de tractores, que puedan este, permitirnos hacer líneas de defensa para que este incendio no, no avance.